श्रावण मास के शुरू होते ही भगवान शंकर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है वहीं मंदिरों में विभिन्न आयोजन भी होने लगते हैं रतलाम शहर का प्राचीन शिव मंदिर गढ़ कैलाश में कल श्रावण के पहले सोमवार पर महाआरती का आयोजन हुआ भक्तों के साथ पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने भी महाआरती में शामिल होकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की महाआरती में शामिल श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आरती की प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और एसपी गौरव तिवारी भी पहुंचे थे जहां दोनों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की सावन के पहले सोमवार होने से कल दिन भर गढ़ कैलाश मंदिर पर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहा बिजली की समस्या से परेशान लोग अब खुलकर सामने आकर शिकायत करने लगे हैं मराठों का वास क्षेत्र के लोग भी कल अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर एम पी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या दूर करने की गुहार लगाई मराठों का वास के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली कब जाती है कब आती है कोई समय नहीं है अचानक विद्युत लोड बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है कई घरों में अचानक लोड बढ़ने से टीवी फ्रिज जल गए हैं रहवासियों का भारी नुकसान हो रहा है एम पी पहुंचे इन रहवासियों को विद्युत मंडल के अधिकारी ने समस्या को दिखवाकर दूर करने का आश्वासन देकर रवाना किया ये जिस क्षेत्र के लोग आए थे मुख्य उन्होंने जो अपना ज्ञापन दिया है जी। उसमें मराठों के पास एक ट्रांसफॉर्मर है उस पर ओवरलोड होने के बारे में अवगत कराया है और उस ट्रांसफॉर्मर की जाँच अपन करा लेंगे की उसपे लोड की क्या स्थिति है उन्होंने फेस जाने की शिकायत की है और सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर के अलावा अन्य कोई अपने 11 की लाइन या 33 की लाइन समानता पाँच दस मिनट से अधिक के लिए बाधित नहीं हो रही है और पाँच दस पंद्रह मिनट के लिए जो ट्रिपिंग अथवा किसी चेंज ओवर या हम लोग को विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए इंटरप्शन लेते हैं वो पाँच दस पंद्रह मिनट तक ही सीमित रहता है उसके अलावा बड़ा व्यवधान किसी प्रकार का नहीं आ रहा है कभी कभी मौसम में तेज हवा आंधी बारिश के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाए अन्यथा दृष्टि में बड़ी लाइनों में कोई किसी तरह समस्या नहीं और एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर का जिक्र उन्होंने किया है उसका परीक्षण करवा के उसको सुधार कर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी सहायक आयुक्त द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं करने से आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त थे कर्मचारियों ने आज अपने आक्रोश को जिला कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जाहिर किया कर्मचारी संगठन के बैनर तले विभाग के कर्मचारी आज सुबह कार्यालय खुलने के बाद बाहर ही एकत्रित हो गए और कर्मचारी नेता श्याम टेकवानी के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया कर्मचारियों का कहना था कि यह आंदोलन किसी मांग के लिए नहीं बल्कि सरकार के आदेश के पालन किए जाने को लेकर किया गया है सहायक आयुक्त सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं कर मनमानी की जा रही है इससे लगता है कि सहायक आयुक्त सरकार से भी बड़े हो गए हैं कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के क्रमोन्नति आदेश जारी करने के लिए करीब पंद्रह दिन पहले ही निर्देश जारी कर दिए लेकिन सहायक आयुक्त ने सरकार के निर्देशों का पालन अभी तक नहीं किया इस मामले में कर्मचारी कलेक्टर से भी मिल चुके हैं कलेक्टर को सहायक आयुक्त ने गलत जानकारी दे रखी थी कलेक्टर को सहायक आयुक्त ने कल सोमवार को हर हाल में कर्मचारी के क्रमोन्नति आदेश जारी करने की बात कही थी किंतु सोमवार को भी क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ इसलिए हम कर्मचारियों को यह आंदोलन करना पड़ा सर, 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 बात है कि हमारी कोई मांग ही नहीं है आज की मोमेंट में हम शासन के जो आदेश हुए हैं कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने के उसके आदेश का पालन करवाने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ इससे ज्यादा शर्मना को कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती ये जानकारी कलेक्टर के नॉलेज में भी है पर उनके द्वारा भी निश्चित हम लोग कहेंगे कि उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है ये तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं करना उनको भी हमने ज्ञापन दिया अवगत भी करा चुके हैं 
और उनको भी उन्होंने गलत जानकारी दी कि मैंने द्वारा अधिकांश जो है सब के कर दी है जब हम कलेक्टर से मिलने के अगले सोमवार को तो कलेक्टर महोदय ने सीधा हमें पूरी जो समिति बनी थी उनके सामने कहा कि भाई हमें इसे तो बताया गया कि सभी के आदेश कर दिए हैं और ये लोग जो समिति के लोग आए हैं ये कह रहे हैं हमें आदेश नहीं हुए फिर क्या बात है उनका कहा मैं अगले सोमवार तक इनके आदेश कर दूँ सोमवार भी निकल गया और आज मंगलवार का दिन है उस आदेश का पालन करवाने के लिए कर्मचारियों को मजदूर होना पड़ रहा है बाकी अगर कर्मचारी को कोई आफिशियल समस्या होती होगी तो उसके लिए कर्मचारी की क्या स्थिति होगी इसका अंदाज आप लोग लगा सकते हैं सरकार द्वारा गरीबों को राशन देने के लिए खोली गई उचित मूल्यों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है जिससे ऐसा लगता है कि सरकार राशन के साथ साथ गरीबों को मुफ्त में कोरोना भी वितरित कर रही है एन टाइम्स की टीम ने शहर में कुछ सरकारी उचित मूल्यों की दुकानों को देखा विवेकानंद प्राथमिक उपभोक्ता भंडार माँ दरबार महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहित कई उचित मूल्य दुकानों पर राशन लेने वाले लोगों के मुँह पर मास्क नहीं था जबकि सेल्स इन लोगों को राशन बांट रहे थे सेल्समैन ने भी मास्क नहीं पहन रखा था जबकि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है और दुकानदारों को बिना मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने के लिए कहा गया है लेकिन सरकारी उचित मूल्यों की दुकानों पर ही सरकार के इस आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है ऐसा लगता है की सरकार की ओर से राशन के साथ साथ गरीबों को कोरोना भी मुफ्त में सरकारी राशन की दुकानों से बांटा जा रहा है आपने मास्क नहीं लगा रखा था अभी थोड़ी देर पहले। बराबर कर रहे हैं। मैडम ने कुछ बोल रखा आपके लिए छूट उठ दे रखे नहीं 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 मास्क पूरा पालन कर रहे हैं पालन हो नहीं पा रहा है ना सही है आपने बार बार अभी मास्क कैमरा देख के मास्क चढ़ा रहे हैं आप भाई को जॉब देने के लिए हो गया नीचे हो गया था आप अभी उनको भैया को पास में बिठा रखा था वो भी बिना मास्क के बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है रतलाम के समीप ग्राम लाल गुवाड़ी के पास एक महिला की लाश मिली उससे कुछ दूरी पर ही महिला के पति की लाश भी एक पेड़ पर लटकी मिली पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लाल गुवाड़ी के समीप ही एक महिला की लाश पड़ी हुई है सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची मृत महिला की पहचान संगीता पति देवीलाल भूरिया के रूप में हुई पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया तो समीप ही एक पेड़ पर एक व्यक्ति की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली इस व्यक्ति की पहचान मृत महिला संगीता के पति देवीलाल के रूप में हुई पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुँचाया बताया जाता है की पति पत्नी में विवाद चल रहा था कल रात को भी विवाद हुआ था इसी विवाद के दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी पत्नी की साड़ी से पंदा बनाकर फांसी पर लटक गया दिन दयाल नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है अभी जांच में ये मामला है कि जो सुबह की घटना है काम बागेड़िया जल लालगौड़ी का मजरा है वहाँ से सूचना मिली कि एक महिला की मृत अवस्था में लाश पड़ी है वहाँ पर मौके पर घटनास्थल में पहुँचे तो उससे तीन फीट के समथिंग उसी मृतक की मृतिका जो संगीता पति देवी है उसकी भी उसकी भी लाश तीन फीट दूर फांसी पे लटका पड़ा हुआ था तो प्रारंभिक घटना स्थल में अभी तो यही आ रहा है कि पत्नी पति का जो मानसिक संतुलन थोड़ा तीन महीने से खराब चल रहा था उसके रात में दोनों पति पत्नी की लड़ाई भी हुई थी और संभवतः ये ये है कि पति ने ही पत्नी की हत्या कर बाद में सुसाइड मतलब फांसी लगाकर कर तो मृतिका की साड़ी से ही फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली